。OK， 我们这边来示范一个二 D 游戏的图形。那我们这个是做能多解析度适应的，像现在是十八点乘三，三是十八点乘三等于零。那我们这边用一个八百乘十八点，它角色都是差不多大。那这要重开，选上 UI 都能正常执行，都不会跑然后我们还要做这个，点下去会有红色小框框的效果。你可以把它改成你比较喜欢的。那它改解析度的话，它的那个就是要重新启动，因为它是它会把那个尺尺寸记在 star 那边。然后先来解释，先来说一下这个 UI 好了。这个 UI 的话，要把这个这 Game Style 这边这样去调整。那我们主要还是以八百乘四八零去做原尺寸。那这个因为这个其其实。这样子调整就可以了，都不会跑掉。然后解析度的话是这样，然后那个嗯，我们有做一个类似物件池的感覺，物件池逻辑的东西，它在游戏开始的时候会先创十个物件，然后你要去。使用这物件的时候，我们在这边有个 g e n e r a t e 九，然后它会 return return g e n e r a t e 九回去。那它的逻辑大概是像这样，因为我们点屏幕下去，点屏幕按下去之后，它会去显示这个屏幕的效果，然后它会去抓说哦，那个物件池的物件是在哪边。然后它会 get get 那个物件池里面的物件，然后穿个 g a p 就回去，所以其实是这样回来的。然后点像嗯这部这边啊，点怪物它也会有那个效果，所以其实，比如说我们现在点怪物了，然后它会去看说哦我的那个我的这个物件是在哪边，然后它会再去呼叫它这个显示。显示效果，然后一样再倒回去，就是 return 回去。所以基本上这二 D 游戏就是像这样，怪物、平怪物，它就会播放死掉动画。然后按按出来的那个逻辑的话，是在这边有一个有一个半透明的物件。然后它放在比较底下的地方，按下去之后，它去呼叫显示的那个。然后我们我在这边做修正，因为，嗯、欸，把那个解析度的逻辑放在放在这边来解束。如果是八百乘四八零的话，我们这边为主，八百乘四八零是正常的。那如果我现在是四八零乘三六零。它的逻辑是这样，自适应解析度的逻辑就是，它如果是四八零乘三六零的话，它还是以这个视角去看，可是它会把这个拉大，让它的高度是同样的，像这样子，大概像这样的感觉，就就是这小框框就是四四八零乘三六零的时候的样子，那它旁边这边会。会有一点误差，不太一样，应该是类似这个逻辑。那我们为了把这个修正，我们就，嗯，四八零乘三六，八百乘四八零，像这样子，它的那个会拉伸，那框啊，它的框会变比较不一样。然后我们就在这边，嗯。我们在这边呢、啊，有显示现在现在这个的大小
，就是这张图的大小，还有现在的解析度的大小。我们现在看一下，那解析度大小不一样，那我们这边会有做一个比例的调整。那它可能原本原本的位置跟它屏幕点下去的位置不太一样，然后我们用这个纸来修正。那修正的逻辑，就是可能原本它是。嗯，四八零乘三六零，如果点在这个地方的话，它可能是，哎、欸，从这零零开始算的一半。可是它，它因为这个这张图的大小不一样，所以我们要给它做一个缩放。原本这个是四八零乘三六零是在这个地方，但是这个大图是在这个地方。然后我们要去除那个除了大小之后，然后再去算比例，然后再把真正的值乘过去。那逻辑大概是在这边，然后点这个怪物值的时候，它还会再去触发这个按下去的效果，它会再呼叫这个暗示。那我们把物件统一放在跟跟 manager 里面的 UI manager 里面去做触发，那就有像这样的效果，怪物都是这样，然后有这个红框，那红框的话，我们在。这里是做一个预知物，然后有这个 Twin Alpha 跟 Twin Scale。那我们把其中一个 Twin Alpha 这边，我们会去呼叫它自动摧毁，可是我们摧毁其实是隐藏的它。那这个逻辑就是，它显示的时候会做初始化，然后初始化之后会。设设定重新播放那那个 alpha twin alpha 跟 twin scale， 然后再把 twin alpha 跟 twin scale 两个物件打开，让它去播放。那如果播完的时候，它就会自动把把那个布林关掉，然后把物件设定隐藏。对，像这样子的逻辑。然后我们的脚本的话，都会放在这边，我看有没有办法再编辑。我们使用的脚本逻辑都放在这边，可以自行使用。那我们有其中一个 UI Manager， 我们是用那个 Unity C# 和 d o d o w o r 参考，在那个 Unity 应用网站里面。然后是那一位爱豆面大大写的。好 ，OK， 那我们大概逻辑就是这样子，可以做像这样的效果。